山间无花的白雪，大风划过的草原，飞蛾入眠的翩翩，是与你有关的梦魇。无尽无边的深渊，渐渐浮现你容颜，不知所起的情缘，不经意见绵延。小仙。天地鸿蒙，混沌初开，真师降世。他们神通广大，却归隐避世，渺无踪迹。而后，人与两族交替统治这片大陆，战火连绵，兵戈不休。甚至裹挟夸父、河洛诸族参与其中，直至前显末年，一名少年将军横空出世，一举统合五族，建立起一个前所未有的王朝——大朝。飞鸟可及之处，皆是大朝的国土。可仍有一处唤作叶北的地方，尚未被纳入大朝版图。在这雄起的风光之下，却是叶北七个部族之间从未止息的争斗。原来叶北之外还有那么多好玩的地方，那我们下回再偷偷去。好呀，好呀。你不用担心，大远古要是责罚你，我就去求我阿爹。没事的，嗯。叶灵叔，大远古，大胆！你竟然敢私自带着舒颜公主离开叶北，你可知道，这是杀头的大罪。不是叶子。是我非要去外面玩，叶子不放心才跟着我的。朱颜公主，你不必为他掩饰，这个孩子生来不祥，必须得时时训诫，以免他以后惹出祸来，为祸族人。叶子什么时候为祸族人了？大远古，叶子才不是什么生来不祥的人，她是你的女儿，别人乱讲也就算了，你是叶子的亲阿爹，怎么可以这样对她呢？阿蕊。阿爹，我可想你了。哎，阿瑞，我不许对大远古不恭敬，知道吗？我敬重大远古啊
。但你们长辈也要讲道理啊，又不是叶子愿意的，他也是担心我呀。楚言公主，你还小，你不知道这中间的厉害。行了行了行了，你赶紧滚回你帐子里去，一个月不许出来。阿爹。后天就是秋选啊，我们特意赶回来的呢。你就让叶子陪我去吧。嗯。哎，对了，景清，这个秋选一年才一回，还是让孩子们都去看看吧。秋选过后，滚回你的帐子里，再不许出来。是。大王。天启传来消息，说那大朝君上已然派出使者前来我叶北求亲。那你说，这亲是和还是不和呀？大王啊，我听说那大朝君上出身微末，却能够荡平诸侯，统一五族，是个十分厉害的人物。倘若叶北不同意和亲，恐怕是难以善了啊！我叶北哪儿有十万余数，个个都能上马弯弓，凭什么要向大朝屈服？只是，如今叶北七部虽表面上都听大王的号令，可实际上呢，各自为战，身怀一心。此时此刻，若仓促开战，与我不利呀、啊，大王。大王，不如用和亲迷惑大朝，争取战机。这亲，不和也得和。可有传闻说，大朝君上嗜血暴力，嫁娶和亲的公主都难逃一死。公主远嫁，只怕是命悬一线呐、啊。如今，也管不了那么多了。大元国，哼，还舍得回来呀？我以为某些人想要在朱颜公主那儿躲一辈子呢。我没想躲，况且有些事儿也躲不掉。算你聪明。行了，既然大王已经发了话，那你就陪着朱颜公主去参加秋选吧。不过，在你们回来之前。大王和兰可敦都已经下了命令了，你以后不能再跟着公主了。我会把你送到黑水部去，你呢，就跟公主好好道个别吧。这怎么行？我不能离开阿蕊的。大胆！什么时候轮到你说可以或者不可以了？你当初私带公主离开叶北，就该猜到今天的结果。那行，但是走之前得把我封印解开。你说什么？我说封印。七岁你就禁锢了我的星辰力，我一直很痛苦，你得给我解开它。不对，你从来不会为自己的事情妥协。说，你又遇见灾祸了？我不再是小孩子了，我知道这些灾祸根本就不是因为我带来的，我只是比别人更早的预见到罢了。如果这都算灾星，那那些星算是不是就都是了？再说，那秦天剑还是大朝第一衙署呢，整日预测凶吉，这你怎么算啊？小点声！我警告你啊，不许跟外人说这些话。你要是再敢妖言惑众，我第一个灭了你！走走走走走走走可算是在秋选前回来了，要不然今年秋选第一勇士就是别人了。嗯，阿蕊，我们走吧。好，站住！你这灾星，我还没跟你算账呢。楚叶，不准欺负叶子。阿蕊。
他是不吉祥的人。谁说你叫我阿蕊的？蕊公主，你不要跟他混在一起。好了，水爷，不要说了。他骗你离开叶北，本来就是要掉头的死罪。你哪只眼睛看见是他骗我的？我早就想出去玩了。叶子是我最好的朋友，谁敢欺负叶子，就不要跟着我。我们两个是不会分开的，没错。哼，我说的。哎，站住！你不要说话。<笑>堂堂叶北第一勇士，居然害怕我张嘴说话？你这个灾星！你哪只眼睛看见我是灾星了？你走到哪儿哪倒霉，你不是灾星使吗？那我就让你见识见识什么是真正的灾星。好。不和你呀！哈哈你看他们跑的胆小鬼。北七部齐聚秋玄，今日大会，胜者就是我叶北的第一勇士。七部男儿，不要让自己的热血冷却，不要忘记，怯懦的羔羊一定会被狼群撕破喉咙。七部秋玄，为战而已。我宣布，秋玄正式开始。
姑娘，这狼好像盯上你了，这该如何是好？那我就杀了他。好，明知不可为而为之，勇气可嘉。姑娘，你盯着他的眼睛，你不怕他，他就会怕你。你不会武功，嗯，不会。那你为什么不逃？我逃了，你不就死了？疯丫头，看好了。帮你的人，帮我，叶子，叶子，叶子，你没事吧？没事。是你杀了我们叶北的狼神。下去疗伤。你究竟是何人？为何在我叶北肆意行凶？我管你是谁，敢杀我穆王子朝求亲亲时，蓝衣军统领、荡寇将军谢玉安，见过七海大王。七海大王。是奉旨东来与叶北修好，你们这个也算是待客之道吗？谢将军出来就刀刀见血，这难道是大朝的做客之道吗？苗王子来世万钧，谢某若不还手，只怕此刻大王已经见到谢某的尸体了。两国意欲结亲，却斩来使，七海大王。只怕也不好跟大朝交代吧。哎呀，谢将军，与传闻中的不同。好，既是来使，还请一步金帐。大王，他可是杀了我叶北狼神的人。
这可不是一件小事啊！我们叶北要遭天谴呀、啊，大王！你这个贼星，是他惊扰了雪狼王！你胡说！叶子明明什么都没做，这么多人都看见了。铁海大王，他不能再留了，必须拿他祭天，才能平息狼神的愤怒。对，拿他祭天。来人！站住！阿爹，大远古，你们说话呀！叶子他是无辜的。阿瑞，跟他们不必多说。叶北的英雄果然了得，是非不分，黑白颠倒。你们都几十岁的人了，还欺负一个小女子，我谢某还是生平第一次见到。姑娘，你虽然是个女儿身，但却比这里大多数人都英勇果敢。这是我大朝的信物，只要你收下它。日后，再有任何人敢欺负你，便是我大朝的敌人。是生还是死，你自己选醒了，阿蕊，今天真是吓死我了！现在我的心还砰砰跳呢。对了，这个好刻画，你吃一点吧。叶子，你也吓坏了吧？那雪狼王可真吓人，还有洛无一，这老头比雪狼王还坏。是阿爹和各部首领办了篝火宴，招待那位远道而来的谢将军。那我们去看看吧。可是，我的阿蕊，你什么时候变得这么墨迹了？你看，我真的什么事儿都没有，你不许担心了。嗯，都听你的。我们去跳舞吧。
姑娘，我算是看出来了，这里的人都不怎么待见你。要不，跟我回大巢去吧，我可以帮你手刃仇人。我不用。嗯。这里是因为没有人值得我去动手。还有，我最讨厌好为人师的家伙，你最好不要来招惹。哎，这是我的酒，现在我喝就是我的了。我告诉你，在叶北没有一个人敢喝我喝过的酒，怕了吧？<笑>赶紧走吧。啊，这原来就是你们叶北的待客之道啊！酒，还得抢着喝。哎，你怎么一点都不高兴啊？我为什么要高兴？没食没酒，载歌载舞，还不值得高兴吗？没酒没食，载歌载舞都是别人的，跟我没有关系。况且，这些快乐都是暂时的。就像你身后那束花。现在他因为篝火的热烈而盛开，但其实他的命运早就注定了，就是在明天的寒霜当中，慢慢的枯萎。好了，他的命运被改变了，这怎么算？为什么不算？小小年纪，不要张口命运。闭口注定，这都是弱者的借口。你不信星命？我为什么要信星命？可是，可如果有些人生来就是灾星呢？天底下哪有什么注定是灾星的人？你记住，人定胜天，命运一定要牢牢掌握在自己的手里。我知道了，谢了。还能从你嘴里听到一声“谢”字儿，毕竟是你救了我，总该谢你。那你就该多请我喝几杯叶北春。你像个木头桩子那样站在那儿干什么？你看看，这是什么？军中传闻，你有面神镜，能够阅尽天下美人，这是真的？莫非陛下主疑的是那个姑娘？哪个姑娘？就是您给了中用同府的那位。啊、哦，是他呀！啊，他也算美人？我觉得他虽然素雅打扮，但是他的眉毛、眼睛倒也是还不错。我，朕觉得啊，你看女人的眼光一直都很有问题。可是中用同福是您赐给他的，这中用同福总共才七枚，您那么容易赐给他了，我就是觉得，您对他。与众不同，肤浅。你以为谁都能做大朝的君后吗？只有叶北的公主，身份高贵，才配得上这个位置。啊，对了，今晚难道你不去见见你的心上人吗？陛下，你都知道了。叶北长公主，化名青衡，在我天启求学四年。若连这些暗卫都没有查出来的话，那他们是干什么吃的？陛下，既知晓，为何不告诉臣？朕要说出来，你能将放在他身上的心给收回来吗
，青石道。大朝求亲亲时，谢玉安见过七海大王。感大朝君上之诚意，我叶北七部愿与大朝结为姻眷之邦。感谢七海大王慷慨允婚，我大朝将和叶北永世盟好。谢玉安，替君上，感激不尽。<笑>来，请上座。请，请。这是本王的长女戚海莲，谢将军，想必也见过了吧。我大朝千里迢迢来叶北求取君后，实乃天命之所归，故特以重礼相聘。哦，是何聘礼啊？嗯，大朝愿以芳华神境为聘，求取叶北朱颜公主，七海蕊。大元国，你救救阿蕊，劝劝大王，他不能去和亲，那会害死他的。到了这个时候。你认为大王还会在乎这些吗？他会在乎的，那是他最爱的阿蕊。但是，大王也是叶北七部的大王。可是他就没有什么可是了。你能不能好好的正视下自己的身份？以你的身份能活到现在，已经是不容易了。你有何资格对叶北的未来？指手画脚，他必须踏上去往大朝的婚车，去完成自己的使命，这绝不可更改。什么使命？这就是你们不愿意想办法又不肯担责任的借口。你们想要和亲拖延时间，可大朝终将会战胜叶北，嫁不嫁公主都一样。公主，你放心，我绝对不会让你就这么去和亲的。楚云，你去哪儿？放开！你去哪儿？我去找谢玉安，按照我们叶北的规矩挑战。我们叶北就算嫁公主和亲，也是为了两家太平，绝对不是打不过怕他们。他是朝魂天使，你疯了！你放开！不行，不要吵了。公主。莫将军，来者何人？将军，呃，我是奉兰可敦之命，给大家先煮了奶茶，知道大家舟车劳顿，所以特地把我们这儿最纯正口味的奶茶给你们送过来了，大家趁热喝了吧。啊，等等，嗯，这一壶是给谢将军的。放这儿就好了，我会拿进去的。我其实这次来是特地为了感谢谢将军的，所以才揽下了这差事。你能不能替我通报一声，给个机会？行，我进去揍。禀报。哎，多谢将军。嗯
将军，谢将军，请你进去。是。谢将军，你到底来这里做什么？谢将军，我想代替阿蕊去做大朝的君后。大胆！你觉得什么人都能做我大朝的君后吗？你们大朝君上十分推崇星算之术，而我自小跟随父亲学习星算，破案此道。朱颜公主固然容貌艳艳。可若是想博得陛下欢心，我定能做得更好。论起身份尊贵，我也不差啊。所以，将军为什么一定要带他走呢？哼，身份尊贵，你以为我不知道吗？你从小便口出不祥之言，叶北七部的人都把你当成灾星。若是没有七海蕊，你早就活不到今日了。你这样的人，有什么资格做我大朝的君后？谢将军，你是见多识广之人，我相信这些流言蜚语你是不会相信的。而且你们大朝君上远在天启，这些只要你不传回去，他们就不会知道了。哎呀，想不到你还能说出这番话来，看来本将军小瞧你了。将军，你看。我是真心实意要嫁到天启去的，对叶北我没有一点的留恋，比起齐海蕊的不情不愿，岂不是带我回去更好？好了，言归正传吧。你为什么不想齐海蕊嫁到我大朝来？我听闻大朝君上嗜血成性，那些前去大朝和亲的公主无一生还，我不愿阿蕊去承受那样的命运。胡说！和亲是为了止战生息，大朝陛下断不是你口中的暴君。就算这是谣言，嗯，大朝公规森严，也不会有假。阿蕊单纯善良，她不应该过那种日子，她也不应该到那儿去，那会逼疯她的。你的意思是说？你想过那样的日子？我只知道，我不能什么都要。我只希望阿蕊过得好。但是我们大朝将军都是忠心耿耿，你凭什么让我欺君罔上？那……那将军是不肯帮我了。好了，你走吧。那凌霜告辞了。对了，奶茶还是得趁热喝。谢将军，这是兰可敦的一番心意，请不要拒绝。为了兰可敦。想着有人会来救你，就算现在刀架在他们脖子上，他们也不会醒的。谁都知道，齐海大王的兰可顿温柔善良，这壶冒犯大朝使者、破坏两国盟约关系的奶茶
不是他住的吧？我才不管什么天启大朝，只战和亲。我的阿惹绝对不能嫁到天启去。你这壶奶茶里面被我下了剧毒，只有我才有解药，所以你最好想清楚，到底是搭上你自己这条命，还是乖乖的跟我合作？你是聪明人，总会想清楚的。我谢玉安，从来不是受人胁迫之人。好啊，那，那你就等着自己全身都没有知觉了，刚好他们也醒了，还能赶得来给你收尸。啊是长明的星辰。